ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്ക റോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ കക്ക റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയുള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സവാള ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയുള്ളി തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ചെറിയുള്ളി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മടിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സവാള വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചെറിയുള്ളിയുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ലെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാവട്ടെ ഒന്ന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കരിയൊന്നും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇതിനോടൊപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര അളവൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വലുതായിട്ടങ്ങ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ്ട എങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട തക്കാളിയാണ് ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഞാൻ ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴട്ടാം ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴ വഴന്ന് വരട്ടെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കക്കയാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആവുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഓക്കെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ